আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ক্লাসে আজকের ক্লাসে মূলত আমরা ডিসকাস করব বীজগাণিতিক রাশি নিয়ে বীজগাণিতিক রাশির আসলে সেকেন্ড লেকচারে আমরা আজকে ডিসকাস করব বহুপদী নিয়ে আমরা একটু শিখব বহুপদী কি কিভাবে এসেছে এবং বীজগাণিতিক রাশির সাথে এটা সম্পর্কটা কি তাই না আচ্ছা সো মাই জিয়ার স্টুডেন্টস আমরা একটু প্রথম থেকেই যাই গত ক্লাসে আমরা আসলে কি শিখেছি গত ক্লাসে আমরা শিখেছি হচ্ছে ধরো এখানে এ বি চারটা প্রতীক যদি আমরা এভাবে লিখি এবং এদেরকে যদি আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করি প্লাস মাইনাস যে কোনোটাই হতে পারে দিয়ে যুক্ত করি দেন ইট বিকামস অ্যালজাব্রাইক এক্সপ্রেশন বা বীজগাণিতিক রাশি আমাদের হয়ে থাকে এটাকে আমরা কি বলি এটা হচ্ছে একটা বীজগাণিতিক রাশি আচ্ছা দেখো এটা একটা বীজগাণিতিক রাশি হয় একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো তো এই বীজগাণিতিক রাশি আসলে কি দিয়ে গঠিত বীজগাণিতিক রাশি আসলে আমাদের কতগুলো পদ দিয়ে গঠিত তাই না অনেকগুলো পদ কি পদ এই যে এ একটা পদ এখানে বি একটা পদ সি একটা পদ বি একটা পদ মানে এরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটাকে আমরা বলি হচ্ছে টার্ম বা এদেরকে বলা হয় হচ্ছে পদ আচ্ছা আমরা যদি কোনো একটা বীজগাণিতিক রাশিতে একটা মাত্র পদ দেখি সেখানে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে এক পদি এক পদি এটাকে বলা হয় মনোমিয়াল মনোমিয়াল এক পদি তার মানে একটি মাত্র পদ থাকে একটি মাত্র পদ আছে আচ্ছা এটাকে বলা হয় এক পদী বা মনোমিয়াল আচ্ছা তার মানে ভাইয়া যদি দুইটা পদ থাকে তখন কি হবে ইন্টারেস্টিং না তখন বলবো দ্বিপদী এক পদীর পর এটাকে আমরা বলবো দ্বিপদী দ্বিপদীকে আমরা কি বলি দ্যাট ইজ বাই নোমিয়াল এটাকে বলা হয় হচ্ছে বাই নোমিয়াল এটাকে হচ্ছে দুইটা পদ থাকে এটাকে বলা হয় বাই নোমিয়াল বাড়তে থাকবে তারপর হচ্ছে সাতটা থাকতে পারে আটটা থাকতে পারে তো এগুলো না আমরা ট্রাইনোমিয়াল কিংবা তারপর হচ্ছে আমাদের কোয়াড্রোনোমিয়াল তারপরে হচ্ছে আমাদের অক্টোনোমিয়াল আটটা হলে আস্তে 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 এরকম অনেকগুলো হতে পারে তো আমরা তো প্রত্যেকটাকে এভাবে আসলে বড় বড় ইয়া বড় নাম দিয়ে আমাদেরকে মনে রাখাটা সম্ভব না তাই না তাই এই এক এই যে এক পদি দ্বিপদি তারপর এই জিনিসগুলোকে একের অধিক হলে যতগুলো আছে সবগুলোকে আমরা নাম দিব হচ্ছে বহুপদি ইভেন কখনো কখনো এক পদিটাকে আসলে বহুপদির আন্ডারে ধরা হয় আমরা সেই ডিসকাশনে যাচ্ছি না আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে একাধিক এক বা একাধিক বা দুই বা ততোধিক আমাদের যদি পথ থাকে একটা বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে সেখানে তাদেরকে আমরা বহুপদী বলবো কিন্তু ম্যাথে তো সব জায়গায় একটা শর্ত থাকে তাই না বীজগাণিতিক রাশি হলেই কি আমরা আসলে দ্বিপদী বা বহুপদী বলতে পারবো না এটা নিয়ে একটা আমাদের ব্যাপার স্যাপার আছে তো চলো মাই জি স্টুডেন্ট আমরা জানলাম এক পদী কি আমরা জানলাম দ্বিপদী কি ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ পলিনোমিয়াল আমরা এখন আসলে পলিনোমিয়াল পৃথিবী নিয়ে কথা বলবো পলিনোমিয়ালের আয়োজনটা নিয়ে আমরা একটু দেখবো রাইট তো চলো দেখি তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে বা কি কি নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা বলবো আসো টাইটেল দাও একটু কষ্ট করে টাইটেল দাও পলিনোমিয়াল বহুপদী বহুপদী নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকগুলো পদ বহু পদ এক্সিস্ট করে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বহুপদের একটা শর্ত হচ্ছে এরকম সে ফর এক্সাম্পল আমরা থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস টু এটাকে আমরা একটা বহুপদী বলতে পারি বহুপদী বলতে পারি কিন্তু এভাবে যদি কখনো আমাদের কাছে থাকে এই জিনিসটা ধরো থ্রি এক্স মাইনাস টু প্লাস সিক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস টু যদি কখনো এভাবে আসে এই জিনিসটাকে আমরা কখনো বহুপদী বলতে পারি না এটাকে আসলে বহুপদীর শর্তটা বলে 
এটা বহুপদী না তোমরা যদি একটু বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তাহলে এখনই অনেকে বুঝে যাওয়ার কথা আসলে কোনটাকে বহুপদী বলবো কোনটাকে বলবো না কেন কারণ হচ্ছে আমাদের যেই কোনো পদের মধ্যে একটি বীজগাণিতিক রাশির যেই কোনো পদের মধ্যে যদি যে কোনো একটা বীজগাণিতিক রাশির যে কোনো পদের পাওয়ার বা ঘাত যে কোনো একটা পদের পাওয়ার অথবা ঘাত যদি এক অখণ্ড এবং দুই অঋণাত্মক অখণ্ড এবং অঋণাত্মক হয় অখণ্ড এবং অঋণাত্মক হয় তখনই আমরা সেটাকে পলিনোমিয়াল বলতে পারি যে কোনো একটা পদের মানে প্রতিটা পদেরই এটা এই সত্যটা মানা লাগবে কোনো একটি বীজগাণিতিক রাশির যে কোনো একটি পদের বা মানে পদগুলোর আর কি যে কোনো একটা পদ আমি জাস্ট এটা ডিফাইন করে বলছি এই পদটা এই পদটা আমি বলছি পদগুলোর কোনো একটা বীজগাণিতিক রাশির পদগুলোর পাওয়ার কিংবা ঘাত যদি এক অখণ্ড ভাইয়া অখণ্ড মানে কি অখণ্ড মানে হচ্ছে সেটা ভগ্নাংশ হতে পারবে না ভগ্নাংশ হলে সেটা পলিনোমিয়াল হবে না ক্লিয়ার আচ্ছা যদি অখণ্ড এবং অঋণাত্মক পাওয়ারটা অলওয়েজ পজিটিভ হতে হবে এখন বলতে পারো যে ভাইয়া পাওয়ারটা তো ঘুরে ফিরে নিচে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে নিচে পজিটিভ থাকলেও হবে না এটা বলতে পারো তোমরা যে না ভাইয়া এটা তো এভাবে আছে এটা কি হবে না এটা এক্সের পাওয়ার এটা নিচে আছে খেয়াল রাখবা যে কোনো পদের আমি একটু এটা লিখে দিই এটা হচ্ছে চলকের এখানে এটা লিখতে ভুলে গেছি চলকের পাওয়ার হবে অনেকে তোমাদের প্রশ্ন আসতে ভাইয়া কিসের পাওয়ার একটা পদকে নিয়ে বলেছি তো পদের পাওয়ার বলতে হচ্ছে চলকের পাওয়ারকে বোঝায় ওকে আস্তে আস্তে আসতেছে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে দেখো মাই জি স্টুডেন্টস তাহলে আমরা একটা পলিনোমিয়াল কখন বলবো যখন আমরা ওই বীজগাণিতিক রাশিটার যখন আমরা ওই একটা বীজগাণিতিক রাশির একটা পদের বা পদগুলোর আমরা ভিতরে যে চলকের পাওয়ারটা দেখব যদি চলকের পাওয়ারটা আমাদের কাছে অখণ্ড এবং অঋণাত্মক আসে তখন সে জিনিসটাকে আমরা নির্দ্বিধায় বলে দিব হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল বা বহুপদী ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা একটু ডিসকাশনে যাব যে আসলে পলিনোমিয়াল কাকে বলে কাকে বলে না তবে পলিনোমিয়ালের একটা ফর্মেট আছে ম্যাথে তো মোটামুটি সব কিছুরই আমরা একটা ফর্মেট পাই তাই না তো আমরা একটা সংখ্যা মানে একটা সংজ্ঞা একটু লিখে রাখি এটা ইন্টারমিডিয়েটও তোমাদের কাজে লাগবে এই ডেফিনেশনটা একটু জেনে রাখি চলো আচ্ছা আসো মাই জেস্টুরেন্টস আমি একটু শুরু করি একটা পলিনোমিয়ালের এ স্টোরি পাওয়ার এন এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এ টু দি পাওয়ার ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এ টু দি পাওয়ার টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু প্লাস ডট 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 এ টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এন কত জিরো এটা হয়ে যাবে জিরো আচ্ছা জিরো মানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এটা কী করলাম এটার মানেটা আসলে কি এটার মানে খুব সহজ মাই দিয়ে স্টুডেন্টস দেখো চিন্তা করে এই জিনিসটা আমরা এখানে আসলে কি লিখেছি এটা একটু তুমি আগে সংজ্ঞাটা একটু লিখে নে তারপর এই জিনিসটাকে একটু বোঝাই যে আকারের যে কোনো একটি রাশিকে আকারের মানে এই আকারের যে কোনো বীজগাণিতিক রাশিকে বহুপদী বলে আমরা একটু জেনে রাখব এটার মানে আসলে কি এটার মানে হচ্ছে খুব সিম্পল ভাইয়া এটা খুব সিম্পল আর একটু মাথায় রাখবা এন একটি অঋণাত্মক সংখ্যা এন একটি অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা
একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা ভাইয়া এটা একটু কথা বলি হ্যাঁ আসো এটার মানেটা আসলে কি এটার মানে হচ্ছে আমাদের যদি এরকম একটা রাশি থাকে ধরো ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এটার মানে হচ্ছে দেখো এক্সের এটা একটা আমাকে পলিনোমিয়ালের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করায় পলিনোমিয়াল আদর্শ রূপ সম্পর্ক এটা ধারণা দেয় মানে এটা ফর্মেট দিয়ে দিয়েছে এই ফর্মেটে পলিনোমিয়ালগুলো হয় আচ্ছা আসো আমাদের এখানে এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের একটা চলক থাকবে এবং চলকের সবচেয়ে বড় যে পাওয়ারটা এন দেখো এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি দেখো পাওয়ারগুলো দেখো কমছে তো মানে সবচেয়ে বড় পাওয়ার যুক্তটা আমি একটু সামনে লিখব লিখে তার সাথে একটা এ জিরো মানে একটা ধ্রুব পথ থাকে যেটাকে আমরা এর আগে লেকচারে পড়েছি যেটাকে কি বলে বলতো সহগুণক বলে চলক সহগুণক চলক সহগুণক চলক সহগুণক তাদের সাথে একটা একটা করে সহগুণক আছে মিলায় দেখি চলক সহগুণক চলক সহগুণক চলক সহ চলক এটা তো ধ্রুব পথ এই যে ধ্রুব পথ দেখো লাস্টে এ টু দি পাওয়ার এন লাস্টে একটা আমাদের ধ্রুব পথ থাকে আছে আচ্ছা আচ্ছা এরপরের কাহিনীটা কি এরপরের কাহিনীটা হচ্ছে আমাদের এটা তো একটা ফর্মেট রাইট তাহলে ভাইয়া আমরা কি শুধুমাত্র এরকম ফর্মেটে আসলে তাকে বহুপতি বলতে পারবো যে বাকিগুলো যদি এভাবে থাকে যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সরি ফাইভ এক্স দাঁড়াও থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স কিউব প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স এক্স এভাবে যদি থাকে তাহলে ভাইয়া এটাকে কি আমরা বহুপতি বলতে পারবো না পারবো তবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ পলিনোমিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আর এটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি আমরা যেটাকে বলি আর কি নর্মাল পলিনোমিয়াল এখন ভাইয়া একটা প্রশ্ন যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা কেন বলছি স্ট্যান্ডার্ড আবার জিনিসটা আসলে কি কেন বহুপদীর আবার স্ট্যান্ডার্ড আসবে খুব সিম্পল ভাইয়া বহুপদীর পাওয়ারকে সর্বোচ্চ পাওয়ারকে সামনে রেখে আমি বলি আবার একটা বহুপদীর সর্বোচ্চ পাওয়ারটাকে সামনে রেখে আস্তে আস্তে বড় থেকে ছোট আকারে এই পাওয়ার অনুযায়ী বড় থেকে ছোট আকারে যে সাজানো যে ফর্মেটটা সেই ফর্মেটটাকে বলা হয় বহুপদীর আদর্শ রূপ বহুপদীর আদর্শ রূপ ভাইয়া তাহলে আমাকে একটু তোমরা একটু বলো তো আদর্শ রূপ মানে কি যে পাওয়ারগুলো বড় থেকে ছোট দিকে যাবে পাওয়ারগুলো সবার আগে বড়টা আসবে তারপর ছোট দিকে যাবে আচ্ছা ফাইন একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো তো আমি কিছু প্রশ্ন করব ওকে তোমরা একটু যদি পারো পজ দিয়ে আগে কমেন্ট করে নিবা তারপর নিজেরা মিলিয়ে দেখবা আসো আচ্ছা আমি একটু লিখে দিই এখানে বহুপদীর আদর্শ রূপ কিনা যাচাই করো না হলে আদর্শ রূপটি লিখো আচ্ছা ফাইন আসো এক নাম্বার টু ফাইভ নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ আচ্ছা এদের কিনে আমি কাজ করব যে আসলে আদর্শ রূপ কিনে এটা যাচাই করি আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে এখানে আমি দাঁড়াও এখানে টু দি পাওয়ার ফোর দিই তাহলে আরও বেশি সেন্স মেট করা আশা করি আচ্ছা এটাকে আদর্শ ফরমেট না কারণ সর্বোচ্চ পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটু তোমরা প্লিজ পজ দাও পজ দিয়ে আগে একটু অ্যান্সারগুলো লিখে নাও তারপর আমি মিলাই লেখো কমেন্টটা তোমরা অ্যান্সারগুলো দিয়ে দাও ও রাইট পরে দেখা যাবে যে আসলে কোনটা কাট কাটটা সঠিক হয় কাট ভুল হয় আচ্ছা সর্বোচ্চ পাওয়ার সিক্স সিক্স কি সামনে আছে না তার মানে এটা আদর্শ রূপ না ফাইন এরপর 
এরপর হচ্ছে আমরা তাহলে আদর্শ রূপে সাজাতে হবে সাজালেন দেখো সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতেছে পার ভাইয়া আমাদের এখানে তো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ থাকলে ভালো হতো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি থাকলে ভালো হতো তাহলে কি আমাদের এখানে আসলে এভাবেই লিখে দিব হ্যাঁ এভাবেই লিখে দিবা তো তোমার যদি মনে আসলেই খুব খারাপ লেগে থাকে তোমার হৃদয়ে ভেঙে চুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় কারণ এখানে কেন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ নেই তাহলে তুমি এই কাজটা করতে পারো যে সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস জিরো ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস জিরো ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি লিখতে পারো না দেখো এবার তো মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই এই তো শেষ চাইলে আবার নিয়ে যেতে পারো দেখো জিরো ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার কি বলা যায় স্কোয়ার দেখো মেজে স্টুডেন্টস রাইট আচ্ছা এটা তো কিছু লেখার দরকার নেই এটাই আমাদের এনার ওকে দ্যাটস রাইট এটা দেখি সর্বোচ্চ পাওয়ার আর কি আছে টু ছাড়া আর কোনো পাওয়ার নেই সুতরাং এই যে এটা আমাদের অলরেডি আদর্শ রূপেই আছে এটা হচ্ছে আদর্শ এটা আমাদের আদর্শ আচ্ছা ফাইন এরপর এটা আস এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা আসামি পেয়ে গেছি কি এই যে পাওয়ার পাওয়ার কি হতে পারবে না নেগেটিভ হতে পারবে না পাওয়ার কি হতে পারবে না অখণ্ড হতে হবে খণ্ড হতে পারবে না সুতরাং এটা আমাদের বহু পদই না এটা আমাদের বহু পদই না আচ্ছা এবার আসো এটাতে আসি এখানে কি বলে এখানে হচ্ছে ফাইভ রুট ওভার এক্স এক্স কিউব এত তো কি করবা অনেকে মনের আনন্দে এটা লিখে দিয়ে আসবো দেখো এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ রুট এক্স কিন্তু ভাইয়া তোমার মাথায় কি দেখেছ দেখো এই জিনিসটা রুট ওভার মানে কি ফাইভ রুট ওভার এক্স মানে কি এটার মানে হচ্ছে ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ হাফ কি পূর্ণ সংখ্যা না সুতরাং এটা আমাদের বহু পদই না তাহলে তুমি কিভাবে এটাকে আদর্শ রূপে নিবা সো নট ইভেন পলিনোমিয়াল বহু পদই না মাই স্টুডেন্টস এটাতে দেখি এটা কি ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এটা একদম টু ওয়ান জিরো সুতরাং একদমই এটা একদম পলিনোমিয়ালের খাটি ফরমেট আচ্ছা এবার তাহলে আমাদের মাথায় একটু এখন একটু কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে কাকে আমরা পলিনোমিয়াল বলবো কাকে বলবো না এই যে টুকটাক এই ব্যাপার স্যাপারগুলোকে নিয়ে তাহলে মাই জে স্টুডেন্টস দুইটা আমি তাহলে তোমাদেরকে পদ দিই বা দুইটা আমি বীজগাণিতিক রাশি দেই দিয়ে একটু বলো তো এরা কি আদতেও আমাদের পলিনোমিয়াল কি না এক নাম্বারটা কমেন্টে জানাবা কিন্তু সবাই দুই নাম্বারটা এটা কি এই দুটা কি পলিনোমিয়াল কিনা আমাকে সবাই প্লিজ জানাবো অলরাইট আচ্ছা ফাইন এখন তাহলে মোটামুটি আমাদের একটা জিনিস ধারণা থাকা উচিত বা আমরা হয়তো বা একটা ধারণা হয়ে গেছে কাইন্ডলি একটু লিখে নাও একটা রিমার্ক একটা ইম্পর্টেন্ট রিমার্ক লিখে নাও দেখো রিমার্ক রিমার্ক সকল বহুপদি রিমার্কটা কি সকল বহুপদি বীজগাণিতিক রাশি বীজগাণিতিক রাশি কিন্তু সকল বীজগাণিতিক রাশি বহুপদি নয় 
সকল বীজগাণিতিক রাশি সকল বহুপতি বীজগাণিতিক রাশি কিন্তু সকল বীজগাণিতিক রাশি বহুপতি নয় স্টেটমেন্ট একটু মনে রাখবা ওকে ফাইন আমরা মোটামুটি বহুপতির জিনিসপাতি নিয়ে একটু শিখেছি বহুপতির আলোচনাটা আমরা মোটামুটি জানি তাই না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু আলোচনা করব হচ্ছে একটু সামনে আগে দাঁড়াও এখন আমরা একটু আলোচনা করব দুটো স্পেশাল টাইপ অফ পলিনোমিয়াম স্পেশাল টাইপ না আসলে স্পেশাল পলিনোমিয়াল দুইটা স্পেশাল পলিনোমিয়াল একটা হচ্ছে জিরো জিরোটাকে বলা হয় জিরো পলিনোমিয়াল বা শূন্য বহুপদী বলে সেটা সিম্পলি একটা জিরো জিরোকে একটা পলিনোমিয়াল বলে এটা বিশেষ ধরনের পলিনোমিয়াল এটাকে বলে জিরো পলিনোমিয়াল ওকে আচ্ছা সো জিরো পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় একটু মাথায় রাখবো মানে এটাকে স্পেশাল টাইপ অফ পলিনোমিয়াল বলে আমরা একটু পরে এটা জানবো একটু মাথায় রাখবা যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট আছে যে শূন্য বহুপদীর মাত্রা আমি এটা একটু পরে বলবো মাত্রা কি আসলে ডিগ্রি অফ পলিনোমিয়াল আছে একটু তোমরা একটু লিখে রাখো কষ্ট করে এই জিনিসটা আমি একটু পরে এটা নিয়ে ডিসকাস করব বহুপদীর মাত্রা কাকে বলে শূন্য বহুপদীর মাত্রা অসংজ্ঞায়িত এটা এম সিকিউর জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ শূন্য বহুপদীর মাত্রা অসংজ্ঞায়িত এটা হচ্ছে আমরা একটা পলিনোমিয়াল নিয়ে জেনেছি আর একটা স্পেশাল টাইপ অফ পলিনোমিয়াল আছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল এটার মাত্র অলওয়েজ জিরো হয় এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো সমস্যা নেই কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল হচ্ছে কি জানো যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা ফাইভ হতে পারে এ হতে পারে সিক্স হতে পারে জাস্ট একটা ধ্রুবপদ একটা ধ্রুবক একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল তাহলে আমরা দুটো পলিনোমিয়াল সম্পর্কে জেনেছি এক আমাদের হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল আর একটা হচ্ছে জিরো পলিনোমিয়াল আচ্ছা তাহলে মাই জি স্টুডেন্টস আসো তাহলে আমরা একটু সামনে আগাই যে আমরা একটু এখন ডিগ্রি অফ পলিনোমিয়াল নিয়ে কথা বলবো ডিগ্রি অফ পলিনোমিয়াল ডিগ্রি অফ এটাকে বলা হচ্ছে বহুপদীর মাত্রা বহুপদীর মাত্রা আচ্ছা আমরা সাধারণত কোন একটা জায়গায় যদি একটা গ্রুপ হিসেবে যাই মনে করে একটা টিম থাকে ওই টিমের মধ্যে আমরা কাকে লিডার হিসেবে বাছাই করি বলতো কাকে আমরা মূলত লিডার হিসেবে বাছাই করি লিডার হিসেবে বাছাই করি তাকে যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং যার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ক্ষমতা বলতে আসলে মানুষের একটা মানুষের যোগ্যতার উপর আসলে কোনো ক্ষমতা নাই তাই না একটা জিনিস হয়তো বা এটা হয়তো গণিতের বাইরে কিংবা হয়তো পড়াশোনারও বাইরে যেতে পারে তবে জিনিসটা একটু জেনে রেখো আর কি সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করবা আমরা হয়তো লাইফে অনেক সময় অনেক সুযোগ পাবো দুর্নীতি করার আমরা হয়তো অনেক সময় অনেক খারাপ কাজ করার সুযোগ পাবো এবং ওই খারাপ কাজ দিয়ে হয়তো আমরা অনেক বড় হয়ে যেতে পারবো মাই যে স্টুডেন্টস ওই বড় হয়ে যাওয়াটা আখেরে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে নিজের কাছে সবচেয়ে ছোট হয়ে যাওয়াটা একটা মানুষের সবচেয়ে বড় ক্রেডিবিলিটি সেটা হচ্ছে নিজের কাছে নিজেকে যত উঁচু স্থানে নিয়ে যেতে পার দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা সময় এই যে আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা যে সময়টা দিয়েছে এই সময়টা কিন্তু অনেক বড় নিয়ামত এই সময়টার বেস্ট ইউটিলাইজেশান বা সবচেয়ে সুন্দরতম ব্যবহার করার জন্যই কিন্তু সৃষ্টিগত তোমাকে দিয়েছে বা তুমি যে সময়টা নষ্ট করে কিংবা কোনো একটা খারাপ কাজে যখন ব্যয় করবা ওই সময় কিন্তু তোমাকে অভিশাপ দিবে চিন্তা করে দেখো আমি যে কথাটা এখন বলতে যাচ্ছি এই কথাটার সাথে এই কথাটা এই কারণে লিঙ্ক আপ আমাদের হয়তো লাইফে অনেক সময় অনেক ক্ষমতা আসবে অনেক ক্ষমতা হয়তো বা যাবে কিন্তু ওই ক্ষমতাটার সবচেয়ে সুন্দরতম ব্যবহার হচ্ছে ওই ক্ষমতাটা যদি নিজের কাছে তুমি নিজেকে অনেক উঁচু স্থানে নিয়ে যেতে পারো ধরো সেটা হতে পারে একটা ভালো কাজ করে তোমার ক্ষমতা দিয়ে একটা ভালো কাজ করে কাউকে সাহায্য করা কিংবা কোথাও একটা দুর্নীতি হচ্ছে সেই দুর্নীতিকে রুখে দেওয়া কিংবা 
ওই ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করে নিজের জ্ঞানকে আরো বেশি বৃদ্ধি করা এই কাজগুলো তুমি আসলে করবা মাই যে স্টুডেন্টস নিজের জ্ঞান নিজে কোনো কিছু শিখা কন্টিনিউস লার্নিং এর চাইতে সুন্দর কোনো কিছু হতে পারে না তুমি নিজেকে কনস্টিনিউলি তুমি যদি যোগ্য করে মানে নিজেকে যোগ্য করে তোলার যে রাস্তাটা এই জার্নিতে নিজেকে যদি সেট করে ফেলো দেখো পৃথিবীর কোনো কিছু তোমাকে আটকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ কারণ মানুষ হয়তো খারাপ হতে পারে পৃথিবী হয়তো সবচেয়ে বাজে হতে পারে হয়তো বা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সবচেয়ে খারাপ জায়গায় তুমি আছো তবুও তোমার যে নলেজ তোমার যে স্পৃহা তোমার যে ক্ষমতা বা তোমার যে ক্রেডিবিলিটি সেটা একদিন জ্বলে উঠবে এবং সেই আলোয় তোমাকে পথ দেখাবে তো মাই যে স্টুডেন্ট সবসময় একটু মাথায় রাখবা আমরা পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে পাওয়ার বলতে কাকে বুঝবো আমরা ক্ষম আমাদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বা পাওয়ার বলতে বুঝবো আমার ওই পলিনোমিয়াল মধ্যে যেই পথটার চলকের পাওয়ার সবচেয়ে বেশি আমি আবার বলছি একটা বহুপদী কী নিয়ে ফর্ম করে এটা অবভিয়াসলি বিজ্ঞানিতিক রাশি একটা বহুপদী কী দিয়ে ফর্ম করা হয় অনেকগুলো পদ নিয়ে ফর্ম করা হয় অনেকগুলো পদের মধ্যে কি কি আছে একটা চলক একটা সহক পাশাপাশি গুণ অবস্থায় থাকে আচ্ছা যেই চলকের পাওয়ার সব চাইতে বেশি আবার বলছি যে চলকের পাওয়ার সব চাইতে বেশি সেই চলকের পাওয়ারটাকে একটা বহুপদীর মাত্রা বলা হয় কি বলবে যেই চলকের পাওয়ার সবচেয়ে বেশি সেই চলকের পাওয়ারের টাকেই বলা হয় আমাদের বহুপদী মাত্রা দ্যাট ডাজ মিন আমরা এখানে বলতে পারি সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স টু দি পাওয়ার বা এক্স স্কোয়ার আর থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সিক্স এই যে একটা বহুপদী আমি লিখেছি এই বহুপদীর মধ্যে সবচাইতে বড় পাওয়ারফুল এবং সবচাইতে বড় পদ কোনটা সবচেয়ে বড় পদ আমরা বলবো এটাকে কারণ এটার এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে সেভেন সবচেয়ে বড় পাওয়ারওয়ালা পদটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের লিভিং টার্ম একটু পরে আসছি আগে বহুপদীর মাত্রাটা ফিক্স করি এই বহুপদীর মাত্রা কি অতএব বহুপদীটির মাত্রা অতএব এই বহুপদীটির মাত্রা হচ্ছে কত সেভেন এই বহুপদীটির মাত্রা সেভেন বহুপদীটার মাত্রা সেভেন আচ্ছা বহুপদীটার মাত্রা সেভেন বহুপদীর মাত্রাটা কোন পদে আছে এই যে এই পদটাতে আছে রাইট এই পদটাতে আছে যেই পদে বহুপদীর সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকে পাওয়ারটাকে বলা হয় ঘাত এটাকে বলা হয় সপ্তঘাতী পলিনোমিয়াল বা সপ্তঘাতী বহুপদী আচ্ছা সর্বোচ্চ ঘাত আছে যে পদে এটাকে বলা হয় মুখ্য পদ সর্বোচ্চ ঘাত কোথায় তাকে মুখ্য পদে তাহলে এখানে মুখ্য পদ কোনটা মুখ্য পদ হচ্ছে এখানে থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন মুখ্য পদ এটা থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এটাকে বলা হয় মুখ্য পদ এটাকে বলা হয় লিডিং টার্ম এটাকে বলা হয় লিডিং টার্ম এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিগ্রি ঘাত সেভেন ডিগ্রি পলিনোমিয়াল বলে আচ্ছা লিডিং টার্ম আমরা জেনেছি লিডিং টার্মের যে কো এফিসিয়েন্টটা থাকে এটাকে বলা হয় লিডিং কো এফিসিয়েন্ট বা মুখ্য সহক এটাকে কি বলে মুখ্য সহক মুখ্য পদের সহককে বলা হয় মুখ্য সহক মুখ্য সহক এটাকে বলা হয় হচ্ছে লিডিং কো এফিসিয়েন্ট লিডিং কো এফিসিয়েন্ট লিডিং কো এফিসিয়েন্ট লিডিং কো এফিসিয়েন্ট তাহলে ভাইয়া তোমরা যদি এইটুকু বুঝতে থাকো আমি আরেকবার ব্যাখ্যা করছি প্রতিটা বহুপদে একটা বীজগাণিতিক রাশি প্রতিটা বীজগাণিতিক রাশি একটা এক একটা পদ নিয়ে ফর্ম করা হয় প্রতিটা পদের দুইটা অংশ থাকে এক চলক আর একটা সহ করেক্ট আচ্ছা প্রতিটা বহুপদীর চলকের সর্বোচ্চ একটা বহুপদীর চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ারটা আগে দেখা লাগবে যেই পদটা সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিগ্রি এবং যেই পদটাই সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকে সেই পদটাকে বলা হয় মুখ্য পদ যে মুখ্য পদটা থাকে মুখ্য পদের সহকে বলা হয় মুখ্য সহ ক্লিয়ার আচ্ছা যদি এটা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে আমাকে একটু বলো তো এখানে যে থ্রি এক্স এখানে মুখ্য পদ কোনটা মুখ্য পদ আছে কিনা নাই কারণ এটা আমাদের কোনো পলিনোমিয়ালই না পলিনোমিয়ালের মধ্যে পড়ে না আচ্ছা ফাইন তাহলে এবার যদি এটা যদি এভাবে হয় এখন 
একটু কমেন্টে জানাবা সবাই আচ্ছা আমি আরো কিছু দিয়ে দিচ্ছি ধরো তিনটা জিনিস লিখবা মুখ্য পদ মুখ্য সহগ আর ডিগ্রি কমেন্টে এই কয়েকটা আশির জন্য বা আমাদের এই কয়েকটা আমাদের পলিনোমিয়ালের জন্য এই তিনটা জিনিস লিখবা সিক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স থার্টিন আচ্ছা এখন তোমাদের প্রশ্ন যে ভাইয়া কেন জিরো পলিনোমিয়ালের পাওয়ার অসংজ্ঞায়িত তাই না আচ্ছা জিরো পলিনোমিয়ালটা হচ্ছে একটা জিনিসের পাওয়ার তুমি যদি ওয়ান বসাও জিরো পাওয়ার ওয়ান জিরো টু বসালে জিরো থ্রি বসালে জিরো পাওয়ার তুমি যতই বসাও এটাকে তুমি ফিক্স করতে পারবে না জিরোর পাওয়ার একশোটা বসালে একশোটা শূন্য পাশাপাশি তুমি গুণ করবা ঘুরে ফিরে একই জিনিস তার মানে অসংজ্ঞায়িত সংখ্যক ইনফিনিট সংখ্যক জিরো বসালো চেঞ্জ হবে না সুতরাং এই কারণে জিরোর সর্বোচ্চ পাওয়ারটাকে বা জিরো পলে নেমে সর্বোচ্চ পাওয়ারটাকে ধরা হয় হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত আর সর্বোচ্চ পাওয়ার যা আমাদের ডিগ্রিও কিন্তু তা তাহলে জিরো পলে নেমে বা শূন্য বহুপদীর মাত্রা যদি আমাদের কাছে জানতে চায় বলো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্সার কত হবে ওকে যান তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি কি শিখলাম আমরা শিখেছি প্রিন্সিপাল টার্ম প্রিন্সিপাল কোয়েফিসিয়েন্ট লিডিং কোয়েফিসিয়েন্টকে বলা হয় আবার মাঝে মধ্যে প্রিন্সিপাল টার্ম প্রিন্সিপাল কোয়েফিসিয়েন্ট এটা একটু মনে রাখিও প্রিন্সিপাল কোয়েফিসিয়েন্ট প্রিন্সিপাল কোয়েফিসিয়েন্ট আচ্ছা ফাইন গ্রেট 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 সো ভালো কথা আমরা এখন পর্যন্ত তাহলে এগুলো মোটামুটি শিখেছি আমাদের খুবই বেসিক টার্ম এগুলো বা বেসিক আলোচনা আসো আমরা এখন পলিনোমিয়ালের ফাংশান নিয়ে কথা বলবো একটু পলিনোমিয়াল ফাংশান পলিনোমিয়াল ফাংশন পলিনোমিয়াল ফাংশন সাধারণত পি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তুমি অন্য কিছু দিয়ে প্রকাশ করো সমস্যা নেই আচ্ছা পলিনোমিয়াল ফাংশনকে ডিফাইন করা হয় তোমার ওই চলকের উপর ভিত্তি করে একটা চলক যদি এইভাবে থাকে যে এটাকে বলা হয় এক চলকের বহুপদী আর কি আমরা যে এতক্ষণ ধরে লিখছিলাম এই যে ধরো এখানে লিখি আমি ফাইভ এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফোর এটাকে একটা চলক আছে এই কারণে বলা হয় এক চলকের বহুপদী এটা আমি নেক্সট লেকচার আমি পড়াবো এক চলক দুই চলক তিন চলকের বহুপদী টুকটাক এইগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করবো সমস্যা নেই তবে এটা একটু জেনে রাখো যে পলিনোমিয়াল ফাংশান কাকে বলে একটা পলিনোমিয়াল বা একটা বীজগাণিতিক রাশিকে বহুপদী রাশিকে যদি ফাংশান রূপে প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে পলিনোমিয়াল ফাংশান এটাকে কি বলা হয় পলিনোমিয়াল ফাংশান পুরোটাকে তো ভাইয়া যদি দুইটা যদি থাকতো তখন আমরা এভাবেই লিখতাম দুই চলক যদি থাকতো আচ্ছা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আসে এটা ভাইয়া দ্বি চলক থাকলে তখন আমরা কিভাবে পাওয়ারটা বের করব ঘাটটা বের করব তাই না এটা একটা প্রশ্ন আসে যে ডিগ্রিটা কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে তুমি যেখানে দেখবা আমি কি বলেছিলাম বলো তো আমি এর আগে বলেছিলাম কি ডিগ্রিটা কাকে বলে সেটা হচ্ছে চলকের পাওয়ার চলকের মোট পাওয়ার বা চলকের পাওয়ার যেটা ছিল সর্বোচ্চ পাওয়ার এখানে চলকের সর্বোচ্চ চলককে কে এক্স ওয়াই দুটাই সমান তালে চলক তাহলে এদের যোগফল কত দেখো এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটার পাওয়ার হচ্ছে থ্রি এটার মধ্যে এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে থ্রি যোগফল সিক্স পাওয়ারগুলোকে যোগ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু থ্রি তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার কার কাছে আছে এটার কাছে তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল টার্ম এটা হচ্ছে সরঘাতি পলিনোমিয়াল দুইটা গেল তিনটা থাকলে ভাইয়া পাওয়ারগুলোকে জাস্ট খালি হিসাব করে দেবো দ্যাটস ইট ক্লিয়ার তাহলে আমি কি কি শিখালাম আজকে এই লেকচারে আমরা শিখিয়েছি পলিনোমিয়ালের যে আসলে আলোচনাটা বেসিকগুলা সেগুলো দেখিয়েছি এরপর এরপর আমরা শিখিয়েছি তোমাদেরকে যে পলিনোমিয়ালের 
মুখ্য পদগুলো আসলে দেখতে কেমন এরপর শিখালাম পলিনোমিয়াল ফাংশন কাকে বলে এবং পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি তারপর হচ্ছে যে মুখ্য পদ মুখ্য সহ টুকটাক এই সমস্ত আলোচনাগুলো আমরা শিখেছি অল রাইট সো মাই জিয়ার স্টুডেন্টস জিনিসগুলো যা যা শিখিয়েছি এগুলো মানে উপলব্ধি করতে পারলে এম সিকিউতে অনেক কাজে দিবে কারণ এখান থেকে এম সিকিউ অনেক আসে টুকটাক হিসাব নেক্সট লেকচারে আমরা আমাদের এক চলকের দুই চলকের থ্রি চলকের আমাদের বা তিন চলকের বহুপদী যেগুলো আছে আমরা একটু সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং বহুপদীর এরপরে হচ্ছে বইতে তোমার দেখবা যে আসলে কিছু কাজ দেয়া আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু একটা আলোচনা করব তো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবহ হোক ইনশাল্লাহ নেক্সট লেকচারে দেখা হচ্ছে টিদিন টিকা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম